robisz, no? На Петрохан се слиза от рейса и тръгваме за връх Ком. Това е първата точка, от която започва похода Ком и Мине. Аз знам, че се тръгва от връх Ком и се стига до Носе и Мине. Е изключително в границите на Стара планина. Вдъхновен от идеята на Леко Костадинов да се мина през цяла България, стигне до морето Пеша. През 1933 година вече Павел Делирадев прави самостоятелен поход по билото. 30 дена с раница 20-25 кг. Реализиран за първ път едва в средата на 20 век. 30 мъже и 3 жени бяхме. И е най-дългия маршрут в България, над 700 км. Водач на групата е отговорно, защото предстои си да загубиш 50 души. И аз за той врава напред и постоянно си гледам маркировка, пътеки. Защото ако се заговори с някой, изпускаш. Това е отговорно е. Беха ни запознали с маршрута, беха показали на картата Стара планина с червена линия, беха прокарали маршрута по долини и върхове. Беха казали, че ще стигнеме на нос Емине и там всеки, който е вземал камъче от връх Кон, ще го фърли в морето за здраве. Преди една година бях на море с хората, които се бяха върнали от Коме Мине. И всички изглеждаха ужасно. В смисъл всички бяха много изтурмозани, много отслабнали и въпреки това бяха много щастливи. И казаха, че просто това, което са преживяли на Коме Мине е нещо невероятно. Последните две години си казвам, че повече няма да отида. Но в крайна сметка някъде около март-април се първаме. Появява едно усещане, дори им чувство, че Балкана по някакъв начин ме притегля. Стохи, специално рове да ти намери една по-голяма като за стохи. Традицията на връх Ком е капачка ракия с смокина, защото е първият двухилетник на прехода. Живея в Холандия от 4-5 години. И се връщам през две години, нали, за да направя похода. Остава ми така усещането от първи ми опит, че имам тук нещо недовършено. Нямаше други желащи мои приятели, които да се включат. И реших, че ще си дойда. Имам приятел, който се загуби в планината. Искам да го направя не само заради мен си, ами и заради този мой приятел, който за жалост не е сред нас. И съм сигурен че и на него би му харесало да бъде тук. Мечтата ми беше още дори от ученическите години. Но това беше периода, когато намерих време да го осъществя. Всичките 16 дни са интензивни, натоварени, Значи ходила съм на Пирин, ходила съм на Рила, ходила съм в Хималаите. Трудността, която е тук на Комимине, е много по-голяма. Беха ни предупредили, че е дълъг маршрута, труден и изисква много желание, упорство, за да издържиш. Минава се по планината Козница, през пролома на пробойница, слиза на Лакатник. 
Той ден е тежък от пробойница до лакатник, смисъл такъв, че си върви по Макадамов път, по асфалт, вече е голяма жегата след обеда и е един вид като тез за тези, които са по-неволеви натури. Некои от тях там малко се огъват и започват да мислят за отказване. И знам, че е нещо прекрасно, понеже вече го правя за осми път. Осем път се минала целият маршрут. Минавам ко Мемине за девети път. И не съм ги смятал. Ма четири с пиди се има. Първият опит беше доста трагичен. Въобще нямах идея с какво се захваща. Мислях, че е просто разходка в парка. Много хора, които, да речем, са се качили за един ден на мусала и слезнали, смятат, че са добре подготвени за този поход. Ходихме и с планините, но примерно до черни връхи обратно. Си мислихме, ай, вече сме супер подготвени, айде тръгвай. И с сраниците тук, 10 часа и на третия ден вече клекнахме. Чисто физически, както вероятно и при повечето участници в подобен дълъг преход, се появяват мазоли при дълги слизания, да кажем, или при много топли дни, в които краката не могат да дишат, ако човек използва туристически дебели обувки, три сезонни. Обувката за туризъм трябва да е поне номер и половина-два, не повече, по-голяма. Не нови, а носени обувки, които да знаят какво е ходилото и да са свикнали с него. Хода с маратонки обикновени и бос повечето хода, по тривата. Третия ден е качване от Лакатник до село Лакатник. Знам, че е необходимо човек да бъде с силна воля, да бъде дисциплиниран и най-важното да бъде мотивиран да тръгне по този път. Физическата форма, която придобиваш докато вървиш, няма измерение с годините. Че ти си станал по-възрастен, а в един момент се оказва, че физически ти се чувстваш по-добре. Подсича ми Чукава и отива ми на хижа Лескова. От Лескова вече почва хубаво качване. Така на три върха там бигла, родежки камък, златарежки, погледец и се излиза на зла поляна. Етапа е доста дълъг, с денивилация голяма, вода малко има по време на него. Предупреждаваме за колко часа няма вода, всеки да се мелее, зависи кой колко пиви вода и да се вземе. Не на всякъде в Стара Помина можеш да разчиташ, че чешмите ще има вода и ще работят. И винаги е хубаво да носиш допълнително. Запалени, интесиазирани, Решили на всяка цена да стикнат морето, нищо не можеше да ни изплаши. Раниците бяха много тежки, защото това бяха предимно старите некогашни раници от дебелото бризентово платно, с метални самари, тежки железни. Не си позволявам да нося раница по-тежка от 12-13 кг. 15 кг. измериха преди да изляза от вкъща. Мисля си, че нищо не съм сложил вътре. С раницата претеглям всичко задължително, което трябва да е вътре, а джапанките, дъждобра на челника са в задължителните неща и остатъка от това деля на две между храна и дрехи. Увесени ядки с някакви изслушени плодове и други сурови ядки са лека и зареждаща с енергия храна. Започва да дадеш по-малко, когато влезеш в ритъм. И с две трифери и хляб и нещо за мазане и се оправяш. От Витиня почва до Рабаконак един час през гората, по край горското стопанство. Оттам има много обрасли участъци до Чавдар. 
И от Чавдар се излиза на връх баба с паметника на руските освободители. И ние продължаваме до свищи плаз. В началото не осъзнавах къде отивам. В смисъл знаех за колко дни става въпрос. Знаех, нали, че ще бъде сложно, но въпреки това някак си не го осъзнавах напълно. Вече го осъзнавам. Много от младите, особено те се чувстват буйни и силни и смятат, че право нагоре трябва да се катерат, право надолу трябва да слизат. След третия, четвъртия ден идват проблемите с ставите и мускулите. Съответно, изкачванията дава по-голямо отражение върху мускулната умора, а слизанията довежда проблемите с ставите, основно глезената и колянната става. Бяха опасенията ми, че ще получа нещо главболие, болки в краката, при умора, такива работи. Те ни дойдоха от там. Дойдоха от обувките ми, пришки, такива работи, които не ги свързвам въобще с другите неприятности. През 2012 година, когато правих втория преход, имах тежко качване до върх същи плас и до хижа същи плас, съответно от прохода Кашана. Там на няколко път си задавах въпроса, защо отново съм тук за втора година, като знам колко е тежък този преход. Колкото излее да се чувстваш в един момент и е достатъчно само да вдигнеш поглед и да се насладиш на всичко, което е около теб. И тогава разбираш защо си тук и защо го правиш. Ставането не сме казали. Кой го яд иска, но тръгането е в 6. Включва се първата аларма, ти си казваш не, ще поспи още малко. Включва се някоя чужда аларма, ти си казваш, може би и аз трябва да стана, за да си облепя краката. Приготвям някакви необходими неща, които трябва да носа в ранеца за през деня допълнително. Винаги има нещо в повече, което тижи по пътя. Ако си представите, че в 6 часа човек може да се изпоти, все едно е тичал един час. Това е усещането и в планината за началото на деня. Аз сутрин съм леко кисел и се слагам слушалките, за да не слушам говор. И ходим два часа. Ходим, после закуска половин час, ходим още 3-4 часа. Е, вървим, вървим, вървим. Вървим. Още взето. Нормално темпо в туризма се води 3 км и половина на час. Обикнено на Коми Мине, тъй като се ходи и с по-малко багаж, е некъде около 4 км и половина. Коми Мине са като на Тур Дю Франс. Краката им през цялото време, като ги погледнеш, правят така. То е както приплуването, нали? Замах, дишеш, крачка, дишеш и си регулираш дишането. По някое време се оглеждам, някой върви до мен, разменим някоя дума, след това пак вървим, вървим, вървим. И така, и аз съм случил някоя почивка, а не... Кога ще стигна, всичко ме боли, искам да седне да си почина, краката ми тежат като улово, пришката ме боли, появил ми се едно в мазо, усещам го, макар и да не го виждам. И всички тези древни детайли по някакъв начин ти минават през главата, докато просто вървиш и вървиш и вървиш. Случва се и хубави гледки да има, особено по Централния Балкан. Някой път, като поспрем за малко да се събере групата, и така човек има шанс да се огледа и да види какво случва около него. Иначе, горе-долу така, научава обувките на предния, какви са високи, ниски сандали, кой носи чорапи, мечора. Човек трябва не само да ходи, но да гледа да се любува на красотата. Що за планина е? Не само да я усещат с краката, да я усещат с очи, с сърце, с всичко, което можеш да вземеш и да занесеш в дома си. Следобият това, което следва, може би, евентуално, виждаш къде трябва да стигнеш, защото никакъв шанс още от сутринта да видиш последната точка. И някаква надежда се прокрадва в теб и си казваш същото време, о, Боже, още толкова ли много остава. 
Любимата ми част от, от прехода, естествено, когато стигнем край на цяло билото хижа или някой междинен чекпоинт, на който има студена бира. Това е така дига морала, че продължаваш още 12 часа да ходиш без проблем. Вечерите, примерно, когато се съберем с всички, всеки се отпусне малко и всеки се почувства човек, нали, вече изкъпан, нахранен и така нататък. Оправил си е палатката, знае, че после може да си легне веднага. И тогава е една весел и всеки да си сподели, нали, цялата мъка през деня и болките, през които е минал, но така с, с ирония и с шега и с добро чувство, смях. Който не е опитвал, нека да пробва по-високо да спи на чувал. Естествено, трябва по-хубав чувал. Небето е прекрасно, вижда се мречния път, хиляди милиарди звезди виждаш, падащи, ставащи. Дори с просто око се виждат галактики, мъглевини, млечният път е много красив, планети, звезди и сме по-близо и част от дълбокия космос. Може би някакъв минус от това е, че трудно намираш някакви равни места, нали, да спиш. Но иначе да виждаш небе... Никога не мога да го видиш така в града. Никога. По никакъв начин. Доктор Христо беше единствения в похода, който имаше спален чувал. Бял. Раницата му беше бяла. И той никога не е слагаше на земята. Винаги трябваше да бъде на сухо и чисто место. От Ехо минаваме през Козастина, през Кинде Балкан, т.е. Ката или Трионите. Пътеката е много тясна, опасна. Сега в момента е поизменен маршрута, тъй като там ставаха два, две-три такива а, неприятни случки, включително и със смърт, завършваха някои. За дена този, който се чувства не много комфортно или пък има проблеми с краката, върви най-отпред. И това е темпото, което трябва да се спазва от всички. Тъй като се предвиждам малко по-бавно, трябва да съм отпред, за да, за да не се разкъсва групата. Балява планина и излиза ми на прохода Биклимето. И оттам продължаваме за Орлово гнездо, хижа Дирменка. Пребяхме по един път чакалест. Нямаше никаква сянка. И от чакала много ме боляха краката заради пришките. И от слънцето малко слънчасах. И въобще не се чувствах добре, по думи се глезена. Има че едва стигам до Дерменка. И от хижа Дерменка при Чамлъка, Георгик Типе, са излиза на Добрила. Там нощувам. От Добрила на следващия ден ни е най-тежкият преход, но пък и най- Панорамния и най-красивия, според мен, е дял на Стара планина. Най-късто разстояние е добрила Ботев 27 км. Дори са се над 30, над 40. Най-харесвам, когато има съчетание на жива и нежива природа, скали, вода с растителност покрай тях. Това е точно примерно около района на връх Голям Копен, Кръстите. Първо се качва амбарица, след това и малкия Копен се подсича, големия се качва. 
Даже когато е лошо времето, не се минава през него, защото голяма група много е лъзгаво и не се минава там. Плаших се още при вида на, на върха. Изглеждаше много остър, много висок и му боляха страшно много пришките. Не гледах в страни, за да не ми се вие свят и да не ми става зле. Има хора, които имат фобия, страх от, от весното и не ги връщаме или ги осигуряваме допълнително въже, се вързват и се пускат на много. Но има хора, които казват не мога и се връщат. Не очаквах да е толкова страшно. Имах чувство на моменти, че ако някой стъпи на криво, може да пропадне в пропаста. И съм се молила до края всичко да е нормално и да завърши нормално. Миналата година, когато трябваше да го вървя, не стана, не се получи. На всяка цена си казах, тази година трябва да го мина. Викам, че ма влачат ли горе по върха, какво ще правят, трябва да го изкарам. На Копена има една скала, която няма, няма въжета на нея и няма нищо, с което човек да, за което човек да се хване. Тя да разчита изцяло на крайниците си, на ръцете и краката. И тя е така около 2 метра висока. И явно погледнато аз, когато не съм, не, не съм сигурен и не се чувствам сигурен в себе си, всъщност това е нещо, което, което ме ужасява. И това беше място, което, на което прекарате всичко ми се разтрепера и горе пристигнах наистина доста стресиран. Когато качих горе купена, всичко ми изчезна. Все ночи съм стигнал края на Емине. Това ми беше купена най-красиво, от всякъде зелено. Той е малък връх като площ и така като се качихме толкова хора, беше мъгливо, нали? не успяхме да видим панорамни гледки, но... Но усетих вайба, усетих настроението на хората. Слизането е по-опасно от качването. Трябва много да внимаваш пак. Къде стъпваш, да си гледаш в краката винаги, да пазиш той е пред тебе, който е. Горе не бях преодолял страховете си, но ако трябва да съм честен с помощта на рали, спускането ми беше много по-лесно. Тоест, нейното насърчаване и нейната помощ ми помогнаха надолу да се чувствам уверен и да нямам проблеми. И всъщност, удовлетворението от, от себе си, от това, че съм успял да се справя без, без проблеми, не беше горе на върха, а беше долу, когато следнах в подножието. Старя планина е типично, че температурите могат да бъдат променени 12-15 градуса в рамките на по-малко от 10 минути. Но и докато е слънце, за 5 минути почва град, дъжд, мъгла, вятър. Времето, през което ни протече маршрута, се оказа много хубаво. Нямахме нито един дъждовен ден. Това много беше хубаво, защото при тия тежки раници и при тия никакви обувки щеше да бъде трагедия направо. Кръсците, костинурката, сърекая, млечния чал и обядваме на Заслон Ботев. От Заслон Ботев следва най-готиното качване на връх Ботев. Цялата ми работа е преминала на връх Ботев. 32 години съм работил на върха. И тогава стояхме по един месец горе на работа. Защото няма с какво слезиш. Лятото джипките, но зимата пеш го качвахме. Ама и ръкия трябва. 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 Ама и
Това е тежка раница. Храната, дрехите и палатката става много. И се взе решение и се купи едно магаре за 50 лева. Кръстихме го Марио. И Марио Горкия бе отде не виде, откакто стана наш. Даже измислихме и песен за него, защото имахме един от участниците носише акордеон. След като пристигнахме на Ботев, се появи едно много приятно слънчице, което така ни постопли, обаче всъщност ние не знаехме какво ни очаква в последствие. То, им, то беше едно безкрайно слизане към хижа тъжа, което за хората с болни колена беше истинско мъчение. Тъжа шипка. От тъжа през гърмящата гора, качва се връх Русоватиц, през пеещите скали, хижа Мазалат. Често пъти се случва, особено във високата планинска част, да духа вятър, човек да се чувства комфортно, но всъщност тогава се изгаря най-много. И качествени слънцезащитни препарати са наистина задължителни. Магнезия е основния ион, който спомага да не се получават мускулни крампи, а такива неминуемо а, се получават след дългите преходи. А, противовъзпалителните средства за ставите са най-различни а, гелове и кремове, а, също дръжета, които се вземат перос. Може би от а, десетия ден нататък, всеки ден бях на два олина. Сутрин взимах един, чаках половин час да подейства, знам, че действам 6 часа. И на шестия час имах следващия олин, за да съм сигурна, че ще стигна до края на деня. Преди да тръгна от дома си, аз си налепям краката с лепенки и някои от тях са стигнали до тук. Тоест, аз не ги свалям, мия си краката всяка вечер. Всяка вечер си мия краката, даже понякога се къпя, лепенките не ги махам, а ако някоя се е разлепила, я сменям. Научих се да шия мазоли и... Лепя лепенки, държа ги постоянно, свалям ги от време на време, почиствам мазолите, зашивам ги отново, ако не са се дренирали добре и после пак ги залепям. Доктор Христо нареждаше всичките участници, всеки дигаше крака, на майтап казвахме плондири и с един шприц, от човек на човек изтегляше течностите, мазеше с някакво лекарство, слагаше лепенка, но на другия ден вечерта отново беше пак същата картина, защото тежки дебели, неугъваеми подметки или много тънки, които, с които се усеща и най-малкото камъч на пъти. На другия ден е бузло, же грамадлива. Там вече си ми се в гората. Най-трудният момент на Комемин е а, сам да се убедиш и да си сигурен, че го искаш и да ходиш. Да ходиш до края на деня, до края на седмицата, до края на прехода, до морето. Отначало е доста трудно, след това физически всеки свиква и въпросът е психически да преодолее болката и трудностите и да стигне до края. Много трудно ми беше да премина психологическата бариера. Да искам да спра и да се почина път да не мога. А, имах а, мазоли и болки. Тези неща бях в началото на деня и знаех, че цял ден трябва да ходя с тази болка и тя ще се увеличава. Трудното беше да, да, да превъзмогна, превъзмогна болката и въпреки болката и трудностите да се насладя на деня, да не бъде просто загубен и измъчен ден. В това състояние на краката в града Мога да легна една седмица да се лекувам. Сутринта ставаш и продължаваш да вървиш още примерно 30 или 40 км. Организма може и, и още и още. Просто има една граница, един предел, който ако преодолееш и в един момент пред теб излиза ново, сякаш ново начало и нови, и нови сили. С голяма болест се минава този път. 
защото ако много хора са се готвили и са мечтали за този път да го преминат няколко години, това им е мечта. И когато тръгнат и на третия ден се сблъскат с дървословни някакви проблеми, и мечтата им остава на втория, третия или четвъртия ден. Въпреки болката, те продължават. Грамадлива Чумерна, през хижа Буковиц, Елено Твърдишкия проход и се отива на хижа Чумерна. Това, което според мен е най-тежко, е ако леко натъсниш способностите си. Мисля, тръгнеш с очакване за някакво леко преходче и то се окажа на 8, 9, 10, 11 часа ходиш из гората и тялото ти просто отказва. Има моменти, в които колкото и да си упорит, Просто няма какво да го да направиш и се намага почивка. И дори ми казва сина ми, вика, където стигнеш, докъдето стигнеш, обади се, идваме и да вземаме веднага. Нямах идея, което точно ми има, но имаше някакви моменти, в които получавах като електрически импулс в кръка и просто се сгъвах и падах. Нямаше как просто да продължи. Имам в нашата група много здрави момчета, които физически са напълно Добре, но психически не издържат. Много е трудно, когато станеш, когато имаш рани на краката и си мислиш да тръгна ли днес или не, ставаш. Първата стъпка е много трудна и после изведнъж вече всичко ти минава. Мисля, че всяка година е имало поне по един такъв ден, в който съм си мислил да се откажа. В крайна сметка съм намерил причина да остана и да продължа. Точно досадата от това ежедневно ходене по Слънцето в крайната част на прехода. Тогава ми се искаше така един-два дни просто да спра и да лежа и да си почивам, за да мога да продължа после със свежи сили. Имаше такъв момент, да. Това в такива момент едва ли не ти идва да се тръгнеш, обаче пак няма да къде да ходиш. Най-съмното нещо, което ме мотивираше, това беше, че аз все пак не съм сам, аз съм част от тази група. Имали сме в годините така участници, които ако малко са преодолели трудността, са можели да завършат до край, но стигат до нека и казват, аз съм до тук. Пея си песни на ум, непрекъснато. И те ме стимулират, а и желанието ми да стигна до края. Тъй като, не знам, аз не обичам да се отказвам. Ако някой е решил да пее песни от групата, се включвам, дори и това да не са ми най-любимите песни. Много силен момент, когато почне някой с някаква песен и се включат останалите и пеем заедно. Това е силен момент. Движим се в една пътека в гората, сенчество. И тая песен направо ме разплака. Моя страна, моя България. Тая песен направо ме развълнува. Толкова много ме развълнува. Просто вървя и тако всички я запяха тая песен. Това беше един много хубав момент. На следващия ден ни е един от най-дългите преходи и това е дена, в който тръгваме в 5 часа сутринта. Около 40 минути вървиме с челници, докато се разведири. Чумерна през железни врата за Котел. Изкачва се връх Чумерна през темната гора, се стига на железни врата прохода, там са изворите на Камчия и оттам се продължава за Котел. Това е дългия преход, защото се объединява два прехода, иначе не си заслужава до железни врата са 6 часа. Какво да правиш там? Хора, които са свикнали цял ден да ходят, за тях това ще е направо наказание да седиш цял след обед и да лежиш.
На другия ден котел върбишки проход е 6 часа. Приятно качване и вървени. А, може би едно от най-впечатляващите неща, когато човек е на планина в малко по-тежки условия, че успява да оцени всеки един миг, а, с който се сблъсква в това число, например, една усмивка или една глътка вода в а, определен момент, в който човек се чувства физически изтощен, вероятно и психически. Може му да не се голяма радост, щастие и така нататък. Неща, които в града човек с лека ръка пренебрегва. Имаш възможност да наблюдаваш изгрева, да видиш а, а, ярко червените облаци, които са озарени от слънцето. Имаш време да мислиш, да, да гледаш след това звездите вечерта, да седиш с хората, да се смеете, да разговаряте за какво ли не. Който се задушава от града, който иска да не му стига тази панелна атмосфера, който иска да, да избяга за малко, там е мъстото. Другият по-дълъг преход е Върбишки проход Ришки. Той е през гора добре, че тази година беше почистен, защото миналата година го вървяхме 16 часа. Тук човек се среща с съвършено нови хора в съвършено нови условия. Всички сме твърди различни и все пак ни води една и съща цел. Винаги съм си мислил, че съм издръжлив. Но тук осъзнавам, че има неща, които могат да причупат и най-силния. Дали ще е болест, дали ще е болка в коляното, дали ще е някакъв страх. Основното, което помага на всеки участник да преодолее този преход, е мотивацията и желанието. И до голяма степен и помощта на групата и на хора, които знаят. За мен прехода се превърна в едно живо същество. Едно живо същество, което беше вече част от мен и аз бях част от него. И оттам нататък вече това беше мотивацията за мен. Аз не исках да, да се разделям с, с това същество, което представлява прехода и хората в него и преживяванията. Пускаш си музика или се умолчаваш, или почваш с други да се смеете, за да ти премине по-лесно това. Има трудни моменти, то ще всеки ги изпит. И който каже, че нищо му няма на краката и е добре, едва ли. Всеки си е изпитал болката. Бих могла да... Сравня пътуването по този маршрут с това, което съм чела в книгата на Шърли Маклейн Камино. Един път, за който се твърди, че е свързан с духа и неговото състояние. Камино е... не е необходимо някаква подготовка и... и не ти трябва водач, защото самия път е маркиран много добре и не е толкова труден. Грешки проход да скотна. Все през гора няма качване. И се отива първото село Планиница, там 5 км по шосе до да скотна. В село Планиница обикновено обядваме. Там има две ресторанчета, магазин и можем да си вземем така достатъчно неща, които така малко да се поглезим и сладоледи, и плодове и кои не други неща. Когато си изчерпаха вече средствата, Мария го продадахме, от 50 лева го купихме, за 25 лева го продадахме. Това беше вече към края. И с тия пари, там в като сега ми е пред очите магазин, нахълтахме, търсиме нещо да купиме, за да е се нахраниме. А то празни рафтове, само наредени ни еднолитрови буркани с компот от бяло грозде, рубено, голями зърна, кихлибарени. Няма никога да го забравя. Този компот беше божествен. Божествен. Някак си много се бях изолирала от външния свят и сега изведнъж като дойдох тук ми беше малко странно магазини, мога да си купа кафе, мога да си купа сладолет, мога да си купа баничка и всякакви такива неща, които преди ги нямаше. Обаче, честно казано, може би моето вътрешно усещане е, че аз предпочитах това да го няма. Тоест, веднъж в планината, по-добре до края да сме в планината, защото сега някакси нещата се разбиват. И пак цивилизация, и после пак в планината. 
да скотна с пи в училището. Остава един от дългите преходи, 44 км, който е да скотна Козичино. В началото има малко качване до добра поля на селото и оттам е равно през каменните гъби, доброванските каменни гъби, се стига в Козичино. Има и много колеги ми питаха, бе, Дани, ти, ти не си добре, и 600 до 700 км пеша, нали, за какво го правите? И... Идеята е просто хората, на които сещаш из планината, с които си изкарвате много хубави и остат добри спомени за по-нататък. Коми ми не трябваше да го направя миналата година. 2012 година. За тогава беше плановано всичко, внесах се таксата още май месец. И изведнъж... Ненадеяно, май месец накрая ми откриха тумор на главата. И всичко пропадна, операция насам, натам, обаче се възстанових бързо и реших, че не трябва да отлагам за коме ми не повече и 2013 година се записах отново. И на друга ден, последния пак е 40 км, Козичино и Мона. Той е равен път и се върви. Не се чувства такава мора, тъй като желанието на всички е да стигнат до морето. Вървиш, 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 мисли, че няма да свърши този ден, а това е най-очаквания ден. И извънеш както вървиш, виждаш морето, виждаш безбрежието, виждаш края и отново усещаш едно чувство на излитане. Еуфория. Това е думата. Истинско щастие. След 17 дена бясно ходене, най-накрая море. Цял ден го наблюдавахме, между другото. Постоянно се изпъзваше между върховете и най-накрая нямаше нито един хълм пред нас, само море. Уникално. Така са... не взех камък от... от ком, който да хвърля, но... Така имам едно голямо усещане, че ще хвърля един камък от сърцето си в морето, като стигна там. Знаех, че ще стигне морето, нали? Още от първия ден, като тръгнем. Всички знаем, че отиваме на морето, но когато накрая го видим, сме много запленяващо и не знаеш къде се намираш, не можеш да разбереш точно какви чувства изпитваш в момента, дали е нали, огромна радост от това, че си стигнал, дали е малко дори тъга, че вече нали, няма да се става в 5 часа и да се ходи с групата на някъде. Самото вървене, самото дишане, това за мен е някакъв вид медитация и някакъв вид пречистване. Самата цел не ме интересува. Дали ще стигна Сантяго, дали ще стигна Емине, дали ще изкъпя в море. За мен е важен път. Като видим фарат и последната точка, пием ракия с мукини пак за последно, защото е крайната точка, се вижда. Под връх Свети Илия, последния връх на Стара Плайна и слизам и в Имона и оттам на Носемине. Той Имона Носемине е 2 км. След толкова с много ходене, като видиш морето и просто си казваш, ох, свърши си. Утре сме в свободен режим, храна, пиене, кеф. Няма повече ходене, просто е така смисъл. Все едно сваляш раницата и почваш да, да летиш на, надолу. Това се шегувахме, че искаме да стигнем на място, където като погледнеш напред да няма нито едно хълмче. И като го стигнеш, чувстваш първо страшно облегчение, много... Много радост, че си изпълнил една своя мечта. И в същото време ти става малко тъжно, защото се разделяш с всички хора, с които толкова дни си бил, ходил, споделял си радости, мъки. Чувството няма как да се опише, просто трябва да се живее. 
бързах по най-бързия начин да сляза долу и да се потопя във водата, колкото и да е каминес от брега на нос е мине. Морето си море. Единствено имаше разочарование, че прехода е свършил и че приключението свърши и това ме натъжи. Хората, които правят ком е мине, имат една традиция да вземат камък със себе си от върх ком, който да пренесат в раницата си до е мине и да го изхвърлят от самия нос в морето, което съответно е символ на начин на човек да се освободи от всичко, което му е ненужно. Наистина действа пречистващо и физически, и духовно. Когато стигнахме до морето, морето не го видях, тъй като имам овредено зрение. Почувствах аромата му, вълните там на емона обикновено е много буйно. Морето наистина нещо не забравя. Коми мине е Голямо изживяване, изключително приключение и си оставя мечта за всеки, всека възраст. Така завършва успешно похода Коми Мине. Любимия ни състав в ранната сепултура има една песен Escape to the Void, да избягаш в пустощта. И от цивилизацията, от цялата суета, от стреса, от напрежението в работата се пренасяш в една абсолютно автономна среда. Пълно служане, съзнанието, пълен релакс, чувства се Бог. Всеки следващ път е изключително и само удоволствие. Да го минеш от началото до край, да изпиташ всички нови неща, всички нови усещания. И може би връзките, които си създал, да се опиташ да ги продължиш. Преживяването са доста силни и се забелязах още първата година, когато се опитах да го направя по-худа, че общата болка много сближава хората и това ми хареса. Тогава създавах приятелства, с които са още живи и хора, с които още поддържаме връзка. Мини от две седмици е реалност, някой се познава, обаче виждаш на изпрашването как всички се прегръщат, целуват, като че ли сме приятели от доста повече време. Минахме по този път с всички тия хора, преживяхме всичките изпитания, които имаше. Ни направи много сплутени, много близки приятели. Направи ни много по-близки с Рали, отколкото сме били. И вече ще гъм по друг начин на разстоянието. Някой като ми каже, това е много далече, нямаме транспорт, аз ще му кажа, тръгвам пеш. Стигайки на осем и не си припомних познато чувство от предишните години, че всяко хубаво нещо си има край и съответно след този край се ражда нещо друго хубаво. И това е може единствено за чувство в живота ми, което обичам да се повтаря и ми харесва, че е познато. Чувството на свобода, на нещо изпълнено, нещо заслужено, нещо много красиво, което всъщност мести наред и дава нова енергия, ново начало, нови идеи и вдъхновение. Тая мечта, която си изпълних, той е Ком Емине, това беше много голяма мечта, където имаме други. Човек трябва да си изпълнява мечтите. Това е за мен. Човек трябва да си изпълни мечтите. Чувството не е хубаво, защото като видиш, че ти свършва нещо. Не, защото си бил толкова дни и като видиш края, нещо ти не се радваш, защото свършва. За мен е така, за другите не знам как е. И ми се иска да се върнем обратно. Не се навива никой. От ком до нос е мине, отиваме пеша на море. Уе, от ком до нос е мине, там ще срещнем приятели до Красота за моите очи, не за моите крака. Хайде скоро ще стигнем брега, още няколко стотин километра. Дом се отони за ветра. От ком до нос е мине, отиваме 
Să-ți dați 